you know, all around the world, there's uh, different shows similar to Dr. Phil. The first video I had that passed a thousand views, actually, I made a video on the British Dr. Phil, but this Dr. Phil comes to us from Ukraine, and they do not fuck around in Ukraine. Like, their broadcasting is on point. Like, Dr. Phil episodes are pretty entertaining here in America, but, like, this episode is fucking insane. Like, I don't even know what words to use to describe this shit. One thing I wanted to point out before we get into this clip, all the Dr. Phil shows all around the world, they all have the same thing in common. They claim to assist in family matters, but, like, all they do is just televise it and dramatize it and make it probably, like, definitely worse for the family. It's not going to help the family, but it is entertaining to watch, so I'm okay with it. Попросите по-настоящему прощения у настоящего мужика, настоящего, чью жизнь и судьбу вы 17 лет сломали, так как его предало самое дорогое и близкое существо в этой жизни. По-настоящему попросите, чтобы он зарыдал и раз и навсегда его отпустило это. Вот он рядом с вами. Я знаю, что ты меня завжди любил. Ты меня любил. So the clip starts off kind of on a good note, you know. The whole backstory is this uh, mother ran away from her father, and now this guy's an old man. He's a grandfather, and they've been estranged for like 17 years, and. Now she comes back, asks for forgiveness, and he gives it to her, and they hug. You know, this is a really heartwarming way to start off the video. Zinovi Nikolaevich, сейчас внучка появится. Да я давно уже чекаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, ну что, Не, не, ну мои четыре ноги. Вот. Угу. А что ты трясешься? Холодно? Не. Не? Не. А боишься, деда? Лысый, страшный, беззубый. Сейчас с костылями. Там бы это не буду. А эти милочки. Look, this is another thing about these shows that I don't like. This is the first time this girl is meeting her grandfather, and it's got to be on TV in front of this fucking big ass audience, like. Look at it just she seems so uncomfortable like she is shaking he asks her why why are you shaking you know like she looks visibly uncomfortable sitting up there in front of the whole crowd with fucking cameras on her especially knowing the bombshell that she's about to drop later on like I couldn't imagine how fucking nervous I'd be sitting up there Ты ей писала будто бы с тобой плохо обращаются Да правда Да Кто тебе И мама и очень тетки колыбьяной. А мама пьет? И так. Хиба ты бывал в кабье? Не поняла. Этого ребенка пьют? Да. Колыбьяной. Бье. Так, ребята. Вы вы не знали, что вы ее бьете или что вы пьете? Не, я не знала, что ее очень бьет. То есть то, что вы ее бьете, вы об этом знаете, а то, что очень ее бьет. И вы бьете? Ну, бью, так это же за чаша, я ей беру кастрюлю и бью ей до посинения. А я чем вы ее бьете? Когда-то. Я могу подзатыльник дать, я могу ляпать. Разбила да. голову один раз. Кто разбил голову? Мама. Мама? Как разбила голову? Ремнем. Чем? Ремнем. Ремнем голову разбила? С железными. Yeah, so after the crowd heard that she split her daughter's head open with the metal end of a belt, uh, they weren't really rocking with her like they were when she was making that apology, you know what I'm saying? She's looking like a real piece of shit right now. It's going to be hard for her to dig herself out of this hole. But, you know, we'll see. We'll see what she can do. Зиновий Николаевич, что вы хотите? Ну, хочешь ударить, то ударь. Хорошо, что еще? Fuck, man, that grandpa's reaction was so genuine, like, I felt that shit to my core. So over the next couple of minutes, the daughter talks about how uh, her mother and stepfather hit her and her younger siblings, and how she pretty much has all the responsibility in the house, and 
has to raise her younger siblings pretty much. Just a lot of depressing shit and mess up stuff the parents are doing. But I'm gonna go ahead and skip to the part where things get really spicy. Что очень пристает? Так. Как часто? Сегодня. Каждый день? Так. А как пристает? Что это значит? Объясни это. Слушай, как это происходит? Ну ты живешь, спишь с ним или нет, дед? Что ты мелешь, Надя? Надя? Что? Для чего ты это мелешь? Тебе? Не иду, не треба. So yeah, this is completely insane. I feel like I'm watching something that I'm not supposed to be watching at all. This isn't something I should be hearing on my television. Like, this is something I should be hearing through my apartment wall, you know what I'm saying? Like, this poor girl is just... She's crying her eyes out right now, and her grandfather is hitting her mother, and, like, she just dropped this bombshell about her stepfather. Like, this is fucking terrible, and it's all just being televised with, for fucking people's entertainment. Like, I, I don't know how to feel about this. It's true that one time a man admitted to you that he was able к вашей дочери, но объяснил это, что он с пьяну просто перепутал. Он до нее не приставал, он с ней вам об этом говорил. Он с ней стягивал одеяло, думаете, что это я, он не занимал ее руками. Стягивал одеяло. То есть ваш муж может перепутать, в какой кровати лежит его дочь, а в какой жена? Бью. You know, I'm against domestic violence and all that. That's not cool. Don't hit your girl. Don't hit your man either. But I think this is pretty fucking justified. Like, this, this girl really is a scum. But look at this. This is real family hatred unfolding, like, in front of a fucking audience. Like, look at the crowd. The crowd is just, like... They don't even know, like, what they should do. They feel, they probably feel uncomfortable, like, they shouldn't be there. А скажи, Нать, это правда, что последний сексуальный контакт с отчимом был в день твоего отъезда к нам на съемки? Так. Оксана, это было день назад. Вашей дочери 15 лет. Ты маме когда-то рассказывала? Она с ней сама бачила. Сама видела? Когда он пьяный тоже. Да что ты чепляешься до меня? Вот завтра все и узнаешь, что ты пьяный. Фанзинок, треба, чтобы кто-то защищал вашу внуку. Ну ты же видишь, жива не видишь. Надя, иди сюда, иди. Пусти, но иди сюда. I really hate that mother right now. Like, I, I really hate her. I'm not even the grandpa. I fucking hate this woman. But they finally decide to uh, move the little girl away from her angry grandpa and fucked up mom. And uh, look, I'm just going to skip to the part where the stepfather comes out because this shit's wild. Zinovi Nikolaevich, I would like to talk to him for a few minutes. Okay? Please, and then I. Let's get to the word. Vladimir Didovich, you're welcome. I don't know, I'm beautiful. I love her. And tell me, Oksana is you as a wife? Yes. And tell me, how much she is satisfied with you in sex? She's satisfied. She's satisfied. Почему, если вас удовлетворяет жена в сексуальном плане, вы сексуально домогаетесь своей пачерице? Да, такого нет. А? Нет, конечно. Надя, тут так чи нет? То так. есть и накануне, за день до того, как сюда приехать, вы не занимались с ней сексом? Нет. Вот так. Вот так. Вот теперь получил, май. Вот так. 
Все, 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 все. Пан Зимой, все. Вот это так, все. You know, I know this is a serious issue and everything, but we still gotta go over Grandpa's fucking punch, his form and everything, you know? Alright, so this is very unique. I've never seen this before. After he makes contact, he follows through with the shot. You know, the stepfather definitely knows he fucked up. He's not even gonna throw any punches back. He's just gonna sit there and take it. I think both the mother and stepfather both should go to fucking jail. Like, this guy's a f Like, how do you do that to your own stepdaughter? And then the mother sees this shit happen, and she doesn't say anything about it. Like, fuck. Все, я вас как мужчина понимаю, но. А что, ты разнаешься? Вроде как не было. Вроде как? Не было. То есть ты сомневаешься, что было или нет? Согласен. Опа! Смотри, Ни хрена, а тебе 62 года. Сюда иди, куда ты пошел? Сюда его. Сядь. Пан Зенек. Dude, I'm fucking dead. <laughs> this guy tried to walk away. The producers will not let that shit happen. They want that content. Оксана, так что писать заявление будете? Да? Хорошо, тогда я попрошу ручку. Тихо. Ты покинь. Ты понимаешь, урод, ты, не я буду, как я тебя в Днепре не, не втоплю. So, uh, this guy's day ends up getting ruined, and he goes to prison, he gets fucked, the whole nine yards, you know. Everything that should happen to this guy. And that's pretty much the end of the clip, except for this one last speech they decide to give. After filming and monetizing the most heartbreaking hour of this man's fucking family. Uh, they decide to give him this little speech, you know, to try and at least make him feel a little bit better. Я верю, что вы дальше будете защищать, как лев, честь, достоинство своих внучек, потому что от родителей увы им ждать нечего. You know, just an overall shitty situation for everyone in the studio. The only real winner here was. Uh, the fucking producers. Um, they made a lot of money off of this show, I'd expect. But yeah, that's pretty much it for the video. Let me know down below what you guys think about Ukrainian fucking Dr. Phil. As always, make sure to slap that like button with your cock. You know, hit that subscribe button. Fucking, we're at 111 subs now. Get off my fucking dick. You know, and I'll catch you in the next one.